ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವ ಯಾವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವ ಯಾವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ಭಾಗಕರ ಮಾಡೋಣ ಶೇಷ ಎಂಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಚರಾಕ್ಷರ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ಭಾಜಕದ ಮೊದಲ ಚರಾಕ್ಷರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಎಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನ ಕಳೆಯಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಳೆಯಿರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬರಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ
ಹಾಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾಗಳು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದನೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೊ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೂ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೊ ಕೆ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬೈ ಟೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಸೊ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಮೂರು ಮತ್ತ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಹಾಗೆ ಬರೆದೀವಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕೆ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಬರೆದೀವಿ ಕೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೆ ಬೈ ವೈ ಕೆ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿನ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿನ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮೂರು ಅಂಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಈ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಹಗುಣಕಗಳು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಹತ್ತನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೊ ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ಏಳು ಎಕ್ಸನ್ನು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ
ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ತಾಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಬೀಟ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊ ಹತ್ತು ಬೈ ಒಂದು ಸೊ ಎರಡು ಐದಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತು ಬೈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸೊ ಇದು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹಗುಣಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್